टेंथ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 लेफ्ट फंक्शन f इक्वल टू सेट ब्रैकेट को ला ऑर्डर पर s कॉमा y सच इज दैट s कॉमा y बिलोंग्स टू n एंड y इक्वल टू 2x बी ए रिलेशन ऑन n அப்படினா f ஒன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க இது n இன் மீதான உறவா உறவு எண்ணன்னு கொடுத்திருக்காங்க find the domain codomain and range is this relation a function அப்படி கேக்குறாங்க அதாவது டொமைன் மதிப்பெண் கண்டி சொல்றாங்க கோடமை துணை மதிப்பெண் கண்டி சொல்றாங்க மற்றும் அண்ட் ரேஞ்சினா மற்றும் வீச்ச கண்டி சொல்றாங்க இஸ் இஸ் ரிலேஷன் இய ஃபங்க்ஷன்னா இது ஒரு இந்த உறவு சார்பாகமா அப்படினு கேக்குறாங்க முதல்ல क्वेश्चनை பாருங்களா f1 கொடுத்து செட் பிராக்கெட் உள்ள அவங்க x y சச்ச தெரிய x y n and y x கொடுத்துட்டாங்களா இது அப்படியே பாத்து எழுதணும் சொல்யூஷன்ல இது செட் பில்டர் ஃபார்ம் இது அப்படியே கிவன் போட்டு எழுதணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை எழுதின உடனே நம்ம எய்ம் என்னன்னா இத வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு மாத்தணும் இப்போ பாருங்க இது மாதிரி மாத்தணும் இது வந்து பட்டியல் முறைக்கு மாத்தணும் அப்ப எப்படி சார்னா இந்த கிவன் நல்லா புரிஞ்சு வச்சிடணும் இந்த செட் பில்டர் ஃபார்ம் நல்லா புரிஞ்சு வச்சிடணும் ஆர்டர்ட் பேரல எழுதணும் s, y இது மாதிரி எழுதி போனோம் x y பிளாங்க்ஸ் என்ன நேச்சுரல் நம்பர்ல ஏல என்ன இருக்குமா x உம் y உம் நேச்சுரல் நம்பரா இருக்குமா நேச்சுரல் நம்பர்னா நம்ம எல்லாரும் தெரியும் 1 2 3 இதெல்லாம் நேச்சுரல் நம்பர் அப்ப x வேல்யூ நேச்சுரல் நம்பர் y வேல்யூ நேச்சுரல் நம்பர் ஆனா y x அந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி y வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சோ அப்ப இத நம்ம கண்டு ரோஸ்டர் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கலாமா பட்டியல் பட்டியல் முறை கண்டுபிடிக்கலாமா ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நான் எக்ஸும் ஒய்யும் நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லிட்டாங்க நான் எக்ஸுக்கு ஒன்று எடுத்துக்குவேன் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு ஒன்று எடுத்துக்குவேன் அப்போ எக்ஸுக்கு ஒன்று எடுத்து போயிட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸில் எக்ஸை வந்து நான் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா ஒன் ஈக்குவல் டு டூ கிடைக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ கிடைக்கும் அப்போ ஒன் க மாட்டோம் அதே போல் எக்ஸுக்கு டூ எடுத்தோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸில் எக்ஸுக்கு டூ போட்டோம்னா டூ இன்டு டூ ஃபோர் ஸோ அப்போ டூ கமா ஃபோர் இதே போல் எக்ஸுக்கு த்ரீ எடுத்துன்னு ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸில் எக்ஸுக்கு த்ரீ போட்டோம்னா டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு த்ரீ கமா சிக்ஸ் அதே போல் எக்ஸுக்கு ஃபோர் எடுத்துன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸில் ஃபோர் எக்ஸ் வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டு இப்போ ஃபோர் கமா எயிட் அது போல் எக்ஸ் ரன் போடுவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா செட் பில்டர் ஃபார்மை ரோஸ்டர் ஃபார்முக்கு எடுத்து வந்துட்டேன் இனி ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் கோ டொமைன் டொமைன் இந்த சம பொறுத்த வரையும் ரெண்டு ஒன்று தான் இப்போ ஆர்டர்டு பேரில் ஃபஸ்ட் நம்பர் மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க ஒன்னு டூ த்ரீ ஏ இது மாதிரிலாம் எடுத்து எழுதுறோம் இல்லைங்களா இதை வந்து மதிப்பகம் டொமைன் அதே தான் நம்மளுக்கு கோடமைன் எழுதியாச்சு ரேஞ்சுனா இந்த ஆர்டர்டு பேரில் இது எக்ஸ் ஒய்னா ஒய் மட்டும் எடுத்துக்கிறது அதாவது இந்த ஆர்டர்டில் ரெண்டாவது ஆகிறது பாருங்கள் செகண்ட் நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கணும் டூ ஃபோரு சிக்ஸு எக்ஸட்ரா இப்போ டொமைன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கோ டொமைன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ரேஞ்சு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்புறம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இஸ் திஸ் ரிலேஷன் என் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஒரு சார்பாகுமா கேட்குறாங்க அதுக்கு டயக்ராம் மூலிமா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அப்போ நான் வந்து ஏன்னு ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன் ஏ செட்டில் நேச்சுரல் நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது மாதிரி எழுதிட்டேன் டயக்ராம் எக்ஸாமில் போட்டு தான் ஆனது கிடையாது உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக அது போல் பி செட்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எக்ஸட்ரா அது மாதிரி எழுதிக்கிறேன் இப்போ மேப்பிங் பண்ணுறேன் ஒன் கமா டூ ஒன்று வந்து ஏ செட்லேயும் டூ வந்து பி செட்லேயும் நம்ம மேப் பண்ண முடியுது ஒன் டூ டூ கரெக்டு டூ டூ ஃபோர் அதே மாதிரி டூ டூ ஃபோர் அது போல் த்ரீ டூ சிக்ஸ் த்ரீ டூ சிக்ஸ் அது போல் ஃபோர் த்ரீ எயிட் அது போல் நம்ம கண்டினியூஸாக மேப்பிங் பண்ணி போகலாம் இதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா வி நோ தட் ஈச் எலமெண்ட் இந்த டொமைன் ஆஃப் ஆஃப்யாஸ் யூனிக் எலமெண்ட் யூனிக் இமேஜ் அதாவது இங்கே ஃபங்க்ஷனில் இந்த டொமைனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் அந்த இமேஜ் பியில் இருக்கிற இமேஜோடு ஒரு இமேஜோடு தொடர்பு பட்டு உள்ளது அதாவது வி நோ த ஈச் எலமெண்ட் இந்த டொமைன் ஆஃப் எஃப் இந்த எஃப்பில் ஈச் எலமெண்ட் ஆஃப் டொமைன் ஆஃப் எஃப் இதான் டொமைன் டொமைன் ஆஃப் எஃப்பில் ஏ 
இனிக்கு இமேஜ் ஒரு ஒரு இமேஜோட தொடர்பு உண்டு இருக்குது அதனால் தர்ஃபோர் எஃபிஷியன் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் அதாவது எஃப்பில் ஒவ்வொரு மதிப்பக உறுப்பிற்கும் நிழல் இதான் இங்கே தான் நிழல் நிழல்னா அந்த இடத்துல ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு நிழல் வந்து ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு உருவாக உள்ளது என்பதை பார்க்கணும் நிழல் உருவாக ஒரே ஒரு நிழல் உருவாக இருப்பதால் நம்ம வந்து எப்போ வந்து சார்பு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் தேங்க்யூ